নমস্কার তর্কযুক্তি গপ্পে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি চন্দন আপনারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই তর্কযুক্তি গপ্প ইউটিউবের মাধ্যমে পাশাপাশি আপনারা যারা টিভির পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন আজকের এই অনুষ্ঠান তর্কযুক্তি গপ্প সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই তর্কযুক্তি গপ্পের অনুষ্ঠানে এই টক শোতে আমরা বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি সেক্ষেত্রে রাজ্যেরও থাকে জাতীয় থাকে আন্তর্জাতিক বিষয়ও থাকে আজকে একটি জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা যেটি বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং রাজ্য রাজনীতি তথা জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বিষয়টি হচ্ছে গত শুক্রবার রায়পুরে একটি অনুষ্ঠানে বিজেপির যিনি সভাপতি উনি একটি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন একজন চতুর বেনিয়া এই নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে এবং এর পরই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবখানেই কিন্তু এ নিয়ে বিতর্কের দানা বাদে আর আমরাও এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনায় বসেছি আমরা শিরোনাম রেখেছি চতুর বেনিয়া মহাত্মা অমিত ভাষ্যে শব্দ চয়নে এর উপযুক্ততা এই নিয়ে আজকে আলোচনায় আমাদের টক শোতে আছেন একেবারে ডান দিক থেকে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী স্বাগত জানাচ্ছি প্রসেনজিৎবাবু যিনি বিজেপি থেকে এসেছেন এবং প্রতিনিধিত্ব করছেন বিজেপি দল থেকে আছেন হরে কৃষ্ণ ভূমিক স্বাগত জানাচ্ছি হরে কৃষ্ণবাবু উনি এসেছেন কংগ্রেস দল থেকে আইএনস থেকে এবং নকুল দাস যিনি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন আজকে আমরা আলোচনা করব এই বিশেষ শব্দ যেটা চতুর বেনিয়া অমিত শাহের এই শব্দের প্রেক্ষাপট কি এবং এটি কতটুকু গুরুত্ব রাখে এবং শব্দ চয়নে এর উপযুক্ততা কতটুকু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু এটা জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে তাই আমরা আলোচনা টেবিলে এ নিয়ে আলোচনা করতে বসে গেছি এবং সঙ্গে আছেন আপনারা আমরা যাব প্রসেনজিৎবাবুর কাছে প্রসেনজিৎবাবু যে বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনা সেটা হচ্ছে চতুর বেনিয়া মহাত্মা এটা বলেছেন অমিত শাহজি আপনি এই শব্দের সাথে বা এই বিষয়ের সাথে কতটুকু একমত প্রথমত হলো এটা তো কোনো বিতর্কের বিষয় হতে পারে না এটা কোনো মানে এমন কোনো বিষয় না এমন কিছু না যেটা নিয়ে মানে আলাদা করে তর্ক বিতর্ক হতে পারে তর্ক বিতর্ক হওয়ার মতন এরকম কিছুই না এটা এটা একটা সাধারণ ব্যাপার যে প্রথমত হলো গুজরাতের ভাষায় চতুর বলতে বুদ্ধিমান লোককে বোঝায় মহাত্মা গান্ধীজি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং প্রচণ্ড প্রখর বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এতে কোনো সন্দেহ নেই আর বানিয়া বলতে এটা হলো যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানে যারা লাভ লোকসানের অঙ্কটা লাভ লোকসানটা বলছেন লাভ লোকসান বলতে কি মানে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ হ্যাঁ রাষ্ট্রের জন্য কোনটা হিতকর কোনটা অহিতকর এটা যারা ভালো করে বুঝতে পারেন হ্যাঁ এটা একটা রূপক অর্থে বানিয়া বলতে এখানে রূপক অর্থ মেন কথা হলো যে মহাত্মা গান্ধী যে একজন প্রবল বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন কংগ্রেস দলের অবস্থা দেখে কংগ্রেস দলের মধ্যে কিছু ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত স্বপ্ন ব্যক্তিগত বিলাসিতা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ইত্যাদি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দলটা যদি অস্তিত্ব রক্ষা করে করে চলে তাহলে আগামী দিনে একদিকে দেশের যেমন সমস্যা হবে এই দলটাও একটা সময় বিলুপ্ত হবে তো অনেক দূরেরটা যিনি কল্পনা করতে পারেন তিনি তো বড় নেতা হন আর যিনি মহাত্মা হয়েছিলেন মানে যার নামটাকে মানুষ মানে আসল নামটা না বলে মহাত্মা বলেন মহাত্মা তো নাম না মোহনদাস করমচন্দ্র হয়ে গেলেন মহাত্মা গান্ধী তো মানে মানুষের কতটুকু আস্থা ছিল ওনার দূরদৃষ্টি সম্পন্নতার ওপর ওনার চিন্তা ভাবনার ব্যাপকতার ওপর যে উনি এত দূরে একটা কল্পনা করলেন আজকে যে কংগ্রেস দল কংগ্রেস দল একসময় কংগ্রেস দল চারশোর ওপর ছিল আজকে সে পঞ্চাশের নিচে নেমে এলো তো কংগ্রেস ধীরে 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 বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রায় এখন অলমোস্ট অবলুপ্ত হ্যাঁ তো এই অবস্থাটা ওই সময় মহাত্মাজি কল্পনা করতে পেরেছিলেন কংগ্রেস গত এই স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের একটা পরিবারের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর ওই পরিবারটা শুধুমাত্র পারিবারিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দেশের স্বার্থকে বারবার জলাঞ্জলি দিয়েছে বারবার দেশের ক্ষতি হয় এমন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে হ্যাঁ নানানভাবে মানে দেশের অর্থনীতিকে তো একদম কি বলবো তসনস করে দিয়েছিল প্রায় এই দলটা এই দলটার জন্য ভারত যে ভারত একসময় সোনার পাখি বলা হতো সারা পৃথিবী চিন্ত ভারত ইকুয়ালিটি সোনার পাখি সেই ভারতবর্ষ কোথায় নেমে এসেছে 
তো এটা এটা এর জন্য দায়ী কংগ্রেস দল এর জন্য দায়ী কংগ্রেস দলের যে মালিকানা যে পরিবারের হাতে সেটা তো মহাত্মা জি ওই সময় বুঝতে পেরে কংগ্রেস দলকে অবলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন चतुर्वेणियाल आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी कांग्रेस और इसीलिए महात्मा गांधी ने दुरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था वो उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए है আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যিনি এখন আপনারা শুনলেন যে অমিত শাহ জি কি বলছেন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলে দিচ্ছি যে আমরা একটি সর্বভারতীয় চ্যানেল থেকে এই ক্লিপসটা নিয়েছি এবং ইউটিউব থেকে প্রাপ্ত এই ক্লিপসটা আমরা এখনই শুনলাম তাই এবার আমরা যাব আইএনসির কাছে যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন যেহেতু প্রসেনবাবু বলেছেন বিষয়টার গুরুত্ব এবং এখন কংগ্রেস দলের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন হরেকৃষ্ণবাবু আপনার কাছে যাব আপনি এটাকে কিভাবে দেখছেন প্রথম হলো এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় দলের বক্তব্যটা হইলো দল অলরেডি বলেছে এটা নিন্দাযোগ্য আমাদের যিনি সর্বভারতীয় দলের মুখপাত্র উনি স্পেসিফিক্যালি এটাকে নিন্দা করেছে এবং আমাদের যিনি দলের দ্বিতীয় নেতা এখন পর্যন্ত রাহুল গান্ধী উনি টুইট করে গান্ধীর বাণী দিয়ে এটা প্রতিবাদ করেছে আমরা প্রসনজিৎবাবুর বক্তব্য শুনছিলাম আমি জানি না প্রসনজিৎবাবুর বক্তব্যটা দলের অবশ্যই আমি আমার বক্তব্য যেমন দলের প্রহনজিৎবাবু বক্তব্যটা যদি দলে হয় তাহলে শুভমঙ্গল কারণ অমিত শাহ কিন্তু এর মধ্যে ব্যাখ্যা দেয়নি আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই কথাটা বলেছি অথবা সর্বভারতীয় পুতুল নেতা কিন্তু এখনও এটা বলেনি প্রথম যে জিনিসটা আপনি জানতে চেয়েছেন উনি বলেছেন গুজরাটি ভাষার শব্দ উচ্চয়ন করেছে এবং গুজরাটি ভাষার শব্দের অর্থে কি হয় সেটাও ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রসনজিৎবাবু আই ডু এগ্রি বাট ফ্যাক্সিমেন সেটা কি পরিস্থিতিতে কি মণ্ডলে কি পরিবেশে সেটা প্রয়োজনযোগ্য কি না সেটা দেখার বিষয় সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্ট্যান্ড হইল নিন্দাযোগ্য প্রথম দ্বিতীয় কথা আপনাকে প্রাসঙ্গিকভাবে দুটা লোকের নাম বলছি এটা প্রাসঙ্গিক উত্তরটা দিতে গিয়ে কংগ্রেস তো বলেছে স্ট্যান্ডার্ড নিয়েছে এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস অলরেডি কনডেম করেছে আজকে প্রেস কনফারেন্স করেছে কালকে আমাদের দলের তরফে গান্ধীঘাটে মানে সাইকেল হাউসে এটা অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবার দুটো লোকের নাম বলছি আপনার গান্ধীর ফ্যামিলির যে প্রপ্রত্য যিনি ইয়ে ছিলেন রাজ্যপাল ছিলেন উনি কিন্তু এটাকে বলেছেন পরিবারের পর থেকে বলেছেন নিন্দা সুযোগভাবে বলেছেন এবং বলেছেন এটা রুচিযোগ্য কি না প্রয়োজনযোগ্য কি না আরেকজন বলেছেন সর্বভারতীয় একজন নেত্রী মমতা বানার্জি উনি জাতীয় স্তরে এই ধরনের শব্দ চয়নের ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতির পক্ষে সুখদায়ক না এবং এটা পরম্পরার বহিভূষ প্রকাশ ঘরে না এটা বলেছেন এখন দেখুন অমিতজি একটা সর্বভারতীয় দলের সভাপতি উনি গান্ধীজিকে বানিয়া বলছেন যে জিনিসটা আমরা লিঙ্কটা হারিয়ে ফেলছি অমিত জির বক্তব্যর পরে পরে কিন্তু আর অনেক বক্তব্য বেরিয়ে এসছে ইভেন বিজেপির তরফ থেকেও অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের যিনি সভাপতি উনি তো বলেছেন কোন সংবিধানে জনক লেখা আছে গান্ধীজিকে জনক মানতে হবে জাতির জনক কোনো সংবিধানে তো লেখা নাই তো এ ধরনের কিন্তু বলেছেন এবং আরও দুই এক খান থেকেও বলা হয়েছে যে এটা সঠিক কি আছে তো এখন আমাদের দলের বক্তব্য হল উনি ট্রেডিশনালের কথা বলছেন গান্ধীজি কিন্তু আমি মনে করি আমার দল মনে করে গান্ধীজি কিন্তু আর কংগ্রেসের নেই এখন গান্ধী ভারতবর্ষে এমন কিছু লিডার আছে যারা একটা পার্টিকুলারি আইডিওলজিতে বিলংস করত কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্টেজের পরে তারা কোনো দলের থাকে না তারা জাতীয় নেতার হয় এবং ভারতবর্ষের চারশো সিট চল্লিশ সিট অবলুপ্তি দিয়ে এগুলি বিচার হয় না দুই থেকে কিন্তু চারশো এ দলও চারশো ছিল আবার মরছে সুতরাং এগুলি দেশ পারস্পরিক আর কে অবলুপ্তি হবে কে অবলুপ্তি হবে না এটা কিন্তু তিন মাস ছয় মাস এক বছর দুই বছর ডেমোক্রেসি সিস্টেম এরকম বলে না তাহলে ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসিতে উঠে যাবে সেটা হলো আরেক প্রসঙ্গ কিন্তু যে কথাটা বলতে যাচ্ছে কিছু কিছু নেতা কিন্তু 
দল ছাড়াও গিয়ে জাতীয় স্তরে সেখানে উঠে এসছে আমি আপনাকে দুটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এই গান্ধীজি কেউ বলছেন মহাত্মা কেউ বলছে জাতির জনক কিন্তু এই উপাধিগুলি কিন্তু দেশ দিয়েছে দেশের জনসাধারণ দিয়েছে কেউ কেউ বলছে সংবিধানে এসব লেখা নেই সংবিধান কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণ তৈরি করেছে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ তৈরি করেছে সংবিধান কে তৈরি করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ সাথে যারা লার্নেড ম্যান তারাই সংবিধান তৈরি করেছে সংবিধানে না থাকলে এসব বলা যাবে না টেক এক্সাম্পল আমরা ভারতবর্ষের একটা লুকে চিনি ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতির জন্য ভারতবর্ষের একাত্মবোধের জন্য তার অবদান দ্বিতীয় কেউ নেই কে সেটা বল্লভ ভাই প্যাটেল কি বলা হয় তাকে লৌহ মানব আইরন ম্যান বলুন ভারতবর্ষের কোন সংবিধান লেখা আছে কোথায় লেখা আছে লৌহ মানব বাট উই আর সেম রেসপেক্ট টু লৌহ মানব কোন ব্যক্তি মুছে যাবে যদি লৌহ মানবকে ঘৃণা করে এই লৌহ মানব সম্বন্ধে ক্রিটিসাইজ করে তখন দলটা থাক দলের সমন থাকবে বুঝতে পারছেন তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নেতাজি কোন সংবিধানে লেখা আছে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ জানে কি যে নেতাজি শব্দগুলো ওনাকেই বলা হয় এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার দলের বক্তব্য হলো বিজেপির সভাপতি যদি এই ধরনের শব্দ চয়ন করে হয়তো বা কংগ্রেসকে কন্ডেম করতে গিয়ে জাতির জনক সম্পর্কে এটা আমার মনে হয় সমচিন অর্থহীন জিনিসটা এবং সেটা সেটা মন মানসিকতার পরিচয় দেয় সেক্ষেত্রে বিজেপির অনেক নেতা মন্ত্রীরা বলছেন যে মহাত্মা কথাটা কিন্তু উনি বাদ দেননি উনি যখন সম্বোধন করেছিলেন উড ডিউ রেসপেক্ট মহাত্মা কথাটা রেখেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে মহাত্মা কথাটা রেখেই উনি বলছেন চতুর বেনিয়া অর্থাৎ মহাত্মা কথাটা উনি ঠিক রেখেছেন অর্থাৎ সম্মান এবং শ্রদ্ধা আমাকে মিস্টার ভৌমিক স্যার বলে সম্বোধন করে যদি পরবর্তী একটা ওয়ার্ড ইউজ করেন যেটা গ্রহণযোগ্য না তার মানে কি আপনার অপরাধ দুটা প্রথমটা যেটা বলেছেন সেটা শুভা পায় বা আমি তো বলি মহাত্মা বলে যদি এটা বলে থাকে আরো বেশি ডেঞ্জারাস বিজেপির তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে উনি এ কারণে বলছেন যে উনি কথাটা বলার পাশাপাশি এই কথা বলেছেন যে কংগ্রেস দলকে স্বাধীনতার পর এই কংগ্রেস দলের গুরুত্ব থাকবে না এবং কংগ্রেস দল ভেঙে যাক উনি এটা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের যে পার্টি ক্ষমতা আছে সেই পার্টি বাট ফ্যাক্সিমেন সে কিন্তু রাজনীতির একটিভিটিসটা সেখানে মুখ ভবন নয় বা কংগ্রেস সম্বন্ধে কি বললো আই ডোন্ট মাইন্ড বলতেই পারে আমার সঙ্গে প্রহনজিৎ বাবু এক সব হতে পারে আমার বক্তব্য হলো আমার দলের বক্তব্য হলো ভারতবর্ষে এমন কিছু জাতীয় নেতা আছে তাদের সম্বন্ধে কোনো শব্দ চয়ন করা এটা শুধু সেই দলটারে হাট করে না আমরা মনে করি সমগ্র জাতিকেই হাট করে আমি কিন্তু দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি আপনাকে বুঝতে পারি দিস ইজ দ্য অনলি স্ট্যান্ড এবং আমরা মনে করি অমিত শাহজি এই শব্দ চয়ন বুঝেশুনেই করেছে ভালো ভাষা দিতে বলেছে এবং এটা স্লিপ অফ টাং অথবা ইচ্ছাকৃত করেছে মানে ভুলে ভুলে গেছে এরকম না এবং অমিত শাহ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা যেহেতু আমরা তো আর অমিত শাহ যাই না আমাকে বলবে না আমরা যেহেতু পত্র পত্রিকা দিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা পাইনি এবং সেক্ষেত্রে এই শব্দ চয়নটা আমরা মনে করি এটা নিন্দনীয় এবং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের না উনি জাতির জন্য মহাত্মা সেক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কন্ডেম করতে গিয়ে যদি কোনো জাতির নেতাকে বলি এখন দেখুন আই ক্যানট আমি কোনোভাবে যারা আইডিয়োলিস্টিকভাবে ন্যাশনাল হিরো ইন লাইফ অফ দা ইন লাইন অফ দ্য বিজেপি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গির থেকে যারা ন্যাশনাল হিরো বা দেশের ন্যাশনাল হিরোকে বিজেপিকে কন্ডাম করতে গিয়ে আমি কিন্তু আমি মনে করি আমার মতো সাধারণ কর্মীও শব্দ চয়ন করতে পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখা যাবে ন্যাশনাল হিরো যারা তাদেরকে এখন যদি এই কথাটা বলছি যে এই যে নেতাজি সম্বন্ধে বা লোহ মানব সম্বন্ধে সুরাই কোনো কমেন্টই করা যাবে না কারণ দে আর ন্যাশনাল লিডার এটা আমরা একসে করে নি শুধু সারা দেশ তাদেরকে ওই জায়গায় বসে বসে আছে আমরা আসবো অর্জুনবাবু আপনার কাছে আমরা যাবো নকুল দাসবাবুর কাছে টিএমসি থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন নকুলবাবু যে বিষয়টা আপনি জানলেন এবং শুনলেন এবং বিষয় আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন আসলে আমাদের যে কোনো লোক আমরা যারা বক্তব্য রাখি সে ন্যাশনাল লিডারে হোক আমাদের স্টেটের লিডারে হোক যে কোনো দলের লোক হোক আমাদের বক্তব্যগুলো যদি মানুষের মন জয় করার জন্যই হয়ে থাকে তাহলে এরকম বক্তব্য রাখাই উচিত যেটা কোনো মানুষকে সাধারণত হার্ট করে না 
এটাই হওয়া আমাদের উচিত এবং আমাদের রুচি বক্তব্যে আমাদের ভাষা প্রয়োগ এর উপর একটা জাতি একটা দেশের রুচি গঠন ইত্যাদি অনেক কিছু নির্ভর করে সেদিক থেকে যে দলেরই হোক একজন বিশেষ যখন নাকি একটা পর্যায়ের লোক হন তার কাছে আমরা সবাই শিখি অমিতজি সাহেব আজকে আমাদের ভারতবর্ষের একটা রুলিং পার্টির অল ইন্ডিয়া পার্টির একটা প্রধান কাজে তার কাছ থেকে তো আমরা শিখতে চাই সুতরাং তিনি যে মন্তব্য করে এখানে করছেন সেই মন্তব্য দেখে আমার শিক্ষার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না বরঞ্চ গান্ধীজির প্রতি যে বিজেপি দলের যে একটা চিরাচরিতভাবে একটা বিদ্বেষমূলক অনুভব আছে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে তা রিফ্লেক্টেড হয়েছে যে জিনিসটা আমরা দেখি আপনারা জানেন যে বিজেপি যেটা একসময় জনসংঘ ছিল তারই তো আজকের রূপ সে জনসংঘ এবং তখনকার সেই সে ভারত মহাসভা ইত্যাদির যে বিষয়গুলো ছিল নাতুরাম গডসের যে বিষয়টা দেখছেন আপনারা যেখানে গান্ধীজি খুন হয়ে গেলেন এবং গান্ধীজির মতো লোককে যে কারণে খুন করা হলো যাই যুক্তি দেখানো হোক এটা কোনো যুক্তি হিসেবে পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করছে বা কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে পারে পারে না গান্ধীজি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু সেই নিষ্ঠাবান হিন্দু মানুষটি যিনি ত্রিসন্ধ্যা আর্নিক আচার না করে জল গ্রহণ করতেন না মিটিং থাকলে কর্মসূচি থাকলে সমস্ত বাদ দিয়েও তার হিন্দুত্বের সেই নিষ্ঠাটুকু তিনি সবসময় পালন করতেন সে বিজেপির হিন্দুত্ব সে গান্ধীজিকে পর্যন্ত টলারেট করতে পারল না সেই বীর সাবারকারের সেই হিন্দুত্ব গান্ধীজিকে টলারেট করতে পারল না যার জন্য নাতুরাম গর্ষের হাতে সে গান্ধীজি সেখানে নিহত হয়ে গেল সুতরাং এই যে গান্ধীজির হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আমরা যে হিন্দু ধর্মে এবং মতে বিশ্বাস করি যে আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমরা সেই ধর্মটাকে করি আর তাদের যে মত তাদের যে হিন্দুত্ব সেটা গাফ অফ ডিফারেন্স যেটার মধ্যে আমরা মনে করি আমি মনে করি যে এটা যত না বেশি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে ততটা এটা একটা সাংস্কৃতিক স্বার্থে বা ধর্মীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং সে আউটলুক নাই এবং নাই বলে এই যে উগ্র হিন্দু হিন্দুত্ব এই হিন্দুত্বের জন্যই গান্ধীর প্রতি গান্ধীজির প্রতি এই যে একটা জাত ক্রোধ বা জাত আক্রোশ ওনার মধ্যে মানে কাজ করেন তারই একটা বহিঃপ্রকাশ আমি এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করি সুতরাং এটা কোনো অবস্থাতেই এটা গ্রহণীয় হতে পারে না এটা কাম্য হতে পারে না এবং এই জাতীয় বক্তব্য নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় এবং এটা বিভিন্ন কর্নার থেকেই নিন্দা করা হচ্ছে আমিও নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি এবং আমি সমস্ত সেই লোকের কাছ থেকে সমস্ত নেতাদের কাছ থেকে সমস্ত সেই সংস্কৃতিবান মানুষের কাছ থেকে এটাই আশা করব যে তারা এমন কিছু বলবেন যা থেকে আমরা শিখতে পারি যা থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত আসব প্রসঞ্জিৎ বাবুর কাছে আপনি শুনলেন দুজন অতিথি বললেন আপনার যারা এম আইএনসি থেকে এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে এলেন যে নকুলবাবু বললেন একটি কথা আপনি অবশ্যই শুনলেন যে কোথাও না কোথাও আপনাদের গান্ধীজির প্রতি বহিঃপ্রকাশ এবং গান্ধীজির প্রতি একটা বিদ্বেষ আছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অমিত শাহজির ভাষায় আপনি এটাকে কীভাবে মানছেন প্রথমত হলো এটার জন্য আমাদের কোনো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই দলীয়ভাবে এবং আমাদের আমরা মনে করি না এই নিয়ে খুব একটা কথা বলারও কোনো অবকাশ আছে কারণ মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে শুধু ভারতীয় জনতা পার্টি নয় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ বাই বার্থ শ্রদ্ধাশীল মহাত্মা গান্ধী এমন ব্যক্তি যিনি সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন একটা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করেন সারা পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সিম্বল সারা পৃথিবী মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন মহাত্মা গান্ধীজির প্রতি আমাদের দলের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা সাধারণ মানুষের সামনে প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে আপনি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যে চশমা দেখবেন সেটা গান্ধীজির চশমা গান্ধীজির যে আদর্শটা গান্ধীজির আদর্শকে আমরা গ্রহণ করেছি গান্ধীবাদী অর্থনীতির কথা আমরা বলেছি বারবার গান্ধীজি যে চিন্তা ভাবনা করেছেন গান্ধীজি যে রাস্তা দেখিয়েছেন ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমরা সেটাকে অবলম্বন করেছি সেটাকে শ্রদ্ধা করেছি মেনে নিয়েছি আমরা কারণ গান্ধীজির নামটাকে কোনো দল দলীয় স্বার্থে শুধু ব্যবহার করেছে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা দলীয় ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে 
महात्मा गांधी मतन जिन समस्त किस ऊर्धे समग्र मानव सभ्यतार एक सीम्बल यही रकम व्यक्ति के क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थे व्यवहार करब ये को होते करीओना करते राजी होना जे दल आज के बोल से आज के देखे विभिन्न टीवी चैने कॉग्रेस दल नेतारा आज के महात्मा गांधीजी जो अश्रु बर्षण कर আমরা যদি গত পঁয়ষট্টি সত্তর বছরের ইতিহাস যদি দেখি কংগ্রেস দলের রাজত্বকালীন যত প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট প্রকল্প ইত্যাদির নামকরণ হয়েছে তার মধ্যে প্রায় সবগুলো প্রায় সবগুলো হয় জহরলাল নেহরুর নামে না হয় ইন্দিরা গান্ধীর নামে না হলে রাজীব গান্ধীর নামে অর্থাৎ এই একটি পরিবারের एक परिवार व्यक्तर नाम अर्थात समग्र देशटा के एक परिवार स्वार्थर का जलांजलि दे महात्मा गांधीजी नाम कि जख्त महात्मा गांधीजी कथा व्यापक भावे बोलते शुरू कर लगभग गुजराते मुख्यमंत्री थकाकालीन बर्तमान प्रधानमंत्री जिन्ह तक मुख्यमंत्री छें महात्मा गांधी आदर्श ग्रामेगंजे प्रचार करते शुरू कर लें तक एम जी एन रेगा तक हटात कर गांधीजी नाम नाम तुले आना हलो जे गांधीजी के एकदम भूले देवा कॉग्रेस दल तो शुद्ध गांधीजी के व्यवहार कर क्षमत एल एरपर गांधीजी के सर दिए गांधीजी क्योंकि पिक्चर थे आउट तक क्योंकि तक पिक्चर के लिए एक परिवार एक परिवार मध्य क्या आ क्या आसबर मानसिकतार मध्य कॉग्रेस दल आबद्ध हो गो तो से कॉग्रेस हठात कर प्रासंगिक एक विषय महात्मा गांधीजी दूरदर्शिता महात्मा गांधीजी दूरदर्शिता और कॉग्रेस दल भविष्य के स्पष्ट भाव देखते पे से श्रेष्ठ चिंता भावना हाँ से कथा प्रतिफलित है कारोर को राष्ट्रीय नेतार कथा जो प्रतिफलित है ये को वितर्क विषय होते तो एक एकदम ही अप्रासंगिक विषय आज के कॉग्रेस एवं अन्न्य किस दल अन्न्य किस दल इनक्लूडिंग वामपंथी आज के क्या वामपंथी अपना आमंत्रण जाना नहीं बुझे वामपंथी आमंत्रण जाना दरकार कारण कारण ये मैं प्रसंग क्रम ये बला दरकार जे आज के तो कॉग्रेस और सीपीएम आज के भाई भाई सीताराम येचुरी और राहुल गांधी मध्य बंधुत कथा सबा जाने जहल जवाहरल नेहरू इूनिवार्सिटी जो देश बिोधी स्लोगान है सीताराम येचुरी से तरह समर्थने जो जा तक राहुल गांधी के संगे नहीं जाने जखनी भारतवर्ष के अवमान करा भारत को क्षतर को उद्योग से चलो भाई राहुल भाई चलो एकसाथे जाए यम एक पश्चिम बंगे एकसाथे दा कथित जोट टोट कर लें जोट होते तो कॉग्रेस और सीपीएम मध्य आज के बंधुत सीपीएम की मैं कम्यूनिस्ट है कि करलो उन्नीसश एक साले इंदिरा गांधी नेतृत्व भारत जख पूर्व पाकिस्तान मुक्तिजोधा समर्थन एगिए गल एवं इंदिरा गांधी नेतृत्व भारत तक तक सहयोगित फलेदेश आज के स्वाधीन बांगलेश समय कम्यूनिस्ट है कि कर एक उस्क हुस्क चौल बड़ बड़ो दात हाँ बड़ो बड़ो कान हाँ चोखर मध्य दिए आगुन ठीक बेरोचे ए रकम एट राक्षसी जेटा रूपकथार मध्य राक्षसी जे रखम छवि कल्पना कर रकम एक राक्षसी छवि एके तरह मध्य इंदिरा गांधी अर्थात इंदिरा गांधी इक्ुएल टू राक्षसी यह रकम कर पोस्टार विभिन्न जैगे देवाले 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 दे लागे दिए इंदिरा गांधी तक भारतवर्षर प्रधानमंत्री जिन जो प्रधानमंत्री थकें सबा के समर्थन श्रद्धा करी जरा अतीत प्रधानमंत्री छें प्रधानमंत्री मान नेता नेता कथा तो इंदिरा गांधी ओ समय राष्ट्र प्रतनिधित्व कर राष्ट्र नेत्री हिसाब से राष्ट्र नेत्री के रकम भाव तरह छवि एके अपमान करा कत भय कत निकृष्टतम चिंता भावनार उदाहरण होते देखे रवीन्द्रनाथ रवीन्द्रनाथ के बुर्जुआर कवि अवज्ञा अपमान 
ভন্ড সন্ন্যাসী বলে বিবেকানন্দকে অপমান করা হয়েছে হ্যাঁ আপনার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যার দিয়ে বন্দে মাত্র মন্ত্র নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ইংরেজদের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বুক চিতিয়ে দিয়েছিল জীবন বলিদান দিয়েছিল সেই ইয়েকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়েছে আমাদের দেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতন ব্যক্তিকে যিনি সমস্ত রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তাকে তোজোর কুকুর বলে অপমান করা হয়েছে তো এগুলো আমরা দেখেছি বেড়ে যেতে পারে আমরা দেখেছি যে বারো বছর গুজরাতের মতন একটা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করা একজন নেতা তাকে কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় নেত্রী তিনি কি বলেছিলেন মত কা সদাগার মনে রাখতে হবে কংগ্রেস দল ভাষার প্রয়োগ শব্দের চয়ন ইত্যাদি এই রাষ্ট্রের মানুষকে শেখাবে তার কোন কারণ নেই কংগ্রেস দলের সর্বাধিনায়িকা একটা রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে মত কা সদাগার বলেছিলেন ভাষার প্রয়োগটা কোথায় কোথায় নেমে গেছিল আরো কি কি বলেছিলেন সে কথা বলতে গেলে তো এক ঘন্টা বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জুয়া বলেছেন ওনাকে ওই বলেছেন আপনারা বিজেপির তরফ থেকে কি এটাকে কপি করছেন আমি তো বললাম আমি তো শুরুতে বললাম যে আমাদের বলার অর্থ কি আমরা কি বলছি আমরা বলছি ছিলেন আমরা কি বলছি মহাত্মা গান্ধী কি বলছি মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এটা কি নিন্দা করা হয়েছে আমরা কি নিন্দা করছি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বলছি এটা প্রশংসা না নিন্দা আপনি বলুন তক্যযুক্তি গপ্প সাথে থাকবেন বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি নমস্কার তক্যযুক্তি অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম আপনাদের কাছে এবং আমরা আলোচনা করছিলাম আজকের তক্যযুক্তি গপ্প এই অনুষ্ঠানে আলোচনা হচ্ছিল বিরতি ঠিক আগে এই বিষয়টাই আলোচনা হচ্ছিল যে মহাত্মা গান্ধীকে অমিত শাহজি একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন চতুর বেনিয়া এই শব্দটির উপযুক্ততা এবং এটার প্রেক্ষাপট কি এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং বিরতি যাওয়ার আগে বিজেপি দলের থেকে যিনি এসেছেন প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রসঞ্জিৎ চক্রবর্তী জানালেন অনেক বিষয় এই নিয়ে আমরা যাব আইএনসির যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন হরেকৃষ্ণবাবু ওনার কাছে উনি বলছিলেন ঠিক বিরতি যাওয়ার আগে আপনারা জাতীয় কংগ্রেস ক্ষুদ্র স্বার্থে মহাত্মাকে ব্যবহার করেছেন সেটা সে বিষয়ে কি বলবেন মাই লার্নের ফ্রেন্ড প্রসঞ্জিৎ বাবু যেটা বলেছে সেটা অনেক দ্বিচারিতা এবং এটা ঔদ্ধত্যের বহিপ্রকাশ সংখ্যাধিক্যের ঔদ্ধত্যের বহিপ্রকাশ এবং উনি তো প্রথম থেকে বলছেন এটা প্রসঙ্গই না এটা হল এটা আরও বেশি ঔদ্ধত্যের বহিপ্রকাশ প্রথম কথা হলে দেখুন উনারকেও বলছি উইথ রেসপেক্ট ওনার দলকেও বলছি গান্ধীজিকে কংগ্রেস কীভাবে ব্যবহার করেছে বা বলেনি সেটা বিজেপি ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট নিতে হবে না আর ওনারা যে গান্ধীজিকে মানছে বলছে এটা লুক দেখানো আছে না লুক দেখানোর ব্যাপারটা না হলে জনসাধারণ ধরবে জনসাধারণের চাপে কারণ গান্ধীজির খুনিদের সঙ্গে ওদের আইডিয়োলজিস্টিক নেই রিকগনেশন দিচ্ছে আজ পর্যন্ত কি বিজেপি কোথাও বলেছে এটা তো ওপেন সিক্রেট হু মার্ডার আর দেখান গান্ধীজিকে মারেছে সেখানে তাদের আইডিওলজিস্টিক শেয়ার সেখানে কোথাও কন্ডেম করেছে যে লোকটাকে মেরে ফেললো মেরে ফেললো সেই লুকটাকে বলছে সেই লুকটা মেরে ফেলেছে যে লুকটা সেই অর্গানাইজেশনটার আইডিওলজিস্টিক শেয়ার করে বলছে আমরা এখন গান্ধীজির দারোগম বাহক কংগ্রেস শুধু ব্যবহার করেছে সুতরাং সেই সার্টিফিকেটটা অন্তপক্ষে কংগ্রেস কিভাবে গান্ধীজিকে ব্যবহার করেছে সেটা নিতে পারব নিতে হবে না এই মুহূর্তে কংগ্রেসে এবং কংগ্রেস যেটা বিলিভ করে যে গান্ধীজিকে নিয়ে এই বিজেপি নতুন করে একটা চিন্তা ভাবনা রাজনীতি করছে এবং তাই যদি বলা হয় ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হ্যাস রেজ বাই মাই ফ্রেন্ড লঘু ব্যবহার করছে গান্ধীজির স্বচ্ছ ভারত গান্ধীজির যে আদর্শে স্বচ্ছ ভারত সদ্ভাব সদ্ভাবনা সমস্ত জাতি সমৃদ্ধি ঐক্য ভারতবর্ষের সমস্ত যারা আছে ভাষা রুচি পড়া নিধান সাংস্কৃতি কৃষ্টি সেই যে ভারত স্বচ্ছ ভারতে সেটা রিফ্লেকশন হচ্ছে না সুতরাং গান্ধীর চশমাকে নিয়ে লঘু তৈরি করে এক দিয়ে গান্ধীজমের আইডিওলজি মানছি আর কংগ্রেস এটাকে মানিনি 
সেটা জনসাধারণ ডিসাইড করবে কারণ এটা ওপেন সিক্রেট হয়ে গেছিল গান্ধীজির খুনি কারা এক দু নম্বর কথা হলো যে আজকে এখানে এসে বলছে যে আমরা তো আপনি কি লক্ষ্য করেছেন উনি লয় সম্বন্ধ বলেছে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে ভারতবর্ষে বিজেপি ক্ষমতা আসার পরে সংখ্যা দিককে জুড়ে ভারতবর্ষের ন্যাশনাল হিরোর চরিত্র চেহারাগুলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের নতুন নতুন হিরো আসছে ন্যাশনাল হিরো ভারতবর্ষের নতুন নতুন জন্মদিন উদ্বোধন হচ্ছে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে একটা নির্দিষ্ট আইডিওলজি নিয়ে উনি বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে ডাইনি বলেছে সিপিএম এবং উনারা নিন্দা করছেন ইন্দিরা গান্ধীর এটা কারণ ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধীর নামে যেসব স্কিমগুলি ছিল সেই স্কিমগুলি সবগুলি নামগুলি চেঞ্জ করে নতুন নাম দিয়ে নিজেদের দলের লোকের নাম দিয়ে দিয়ে চেঞ্জ করে সেই স্কিমগুলি ইন্ট্রোডিউস করছে সেখানে হচ্ছে তাদের শ্রদ্ধা সেখানে হচ্ছে ভারতবর্ষের তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ফ্যাক্স রিমিন শেষ কথা চারশোর জুর ফ্যাক্স রিমিন গণতন্ত্রে কংগ্রেস বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসের উপরে যেহেতু সংখ্যাধিকের রাজ্যের এবং মুদি সম্বন্ধে সোনিয়া গান্ধী যে কথা বলেছিলেন রাজনৈতিক বক্তব্য সেটা ভারতবর্ষ মানুষ দেখেছে চিফ মিনিস্টার হয়েছে কি হয়েছে কেন বলেছে মত কথা কথ যেহেতু দ্যাট ওয়াজ দা এবং এটা তো কোর্ট গিয়ে ক্লিন চিট দিয়েছে ডাজ ইট মিন দেয়ার ওয়াজ নো এলিগেশন ডাজ ইট মিন অমিশার বিরুদ্ধে কাউন্টার ফেড কাউন্টার এলিগেশন ছিল না ডাজ ইট মিন গুজরাটের দাঙ্গা এলিগেশন ছিল না আরে বাবা আমি বলবো কেন মোদিজির যে গুরু রাজনীতিক গুরু আদবানি যে নিজেই বলেছে ওনাকে ডেকে একটি পালন না আপনারা ইউটিউবের মাধ্যমে তুমি কি করো ধর্মের কি পাঠ করো তুমি রাজ ধর্ম পালন করো এটা তো সোনিয়া গান্ধী বলেনি এটা আদবানি বলেছে সুতরাং সংঘাতিকের জুড়ে এসব কথাগুলি বলা যায় রুচিভূত বলা যায় এবং সেগুলি মানুষ মানবে দেখবে বিচার করবে আজকে এখন সার্টিফিকেট দিচ্ছে কই আপনি তো কথা বললেন না সিপিএম বন্ধু এসছি কিনা উই আর কন্ডেমিং স্পেসিফিকই বলেছি গতকালকে ওই ওই মুসায় দিই গত পরশু দিন আরেকটা কথা বলেছে কিন্তু এটা আলোচনা আসছে না ভারতবর্ষের দুটো দল হলো একমাত্র ডেমোক্রেটিক দল একটা হলো বিজেপি একটা সিপিএম পার্টি দ্যাট সার্টিফিকেট ওয়াজ গিভেন বাই দা অমিতজি আপনি দেখুন এবং সেটা দেওয়া সত্য সেটা সহজ সত্য প্রাক্তন সেক্রেটারি প্রকাশ করার বলেছে সার্টিফিকেট তাদেরকে নিতে হবে না এই রাজ্যে বিজেপি বলছে দের আর আনডেমোক্রেটিক এই রাজ্যে বিজেপি বলতে আমরা বলছি উই 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 শুড নট সিপিএম এর সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে দিয়ে সেখানকে আবার সেই বিজেপি প্রধান বলছে ভারতবর্ষের দুইটা দলে একমাত্র ডেমোক্রেটিক আবার এখানে বলছে চীনের দালাল চিনে যাও দেশ আমাদের করতে দাও বুঝতে পারছেন তো সো দিস ইজ দা বিচারিতা এবং এটা হচ্ছে কেন দাম্বিকতা এটা হচ্ছে কেন অধ্যত্ব কারণ সরকার ডেমোক্রেসিতে সরকার কিভাবে করে শেষ তো দেখিয়ে দিলেন গোয়াতে দেখালেন অরুণা নাগাল্যান্ড ইয়ে মণিপুরেও দেখালেন এগুলি দেখেছে কংগ্রেস তারপরও বলছে মেন ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু বিজেপির থেকে গান্ধী জব সম্বন্ধে সার্টিফিকেট নিতে হবে না এবং বিজেপি কংগ্রেস গান্ধীকে কিভাবে ব্যবহার করেছে লিডারকে সেটার সার্টিফিকেট নিতে হবে সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে সুতরাং সুযোগ পেলে তারা গান্ধীকে বুঝতে পারছে না এই কারণে না হলে অন্য হিরো বসিয়ে দিত সংবিধান সংশোধন করে অন্য নামা নিয়ে আসতের মধ্যে জনসাধারণের যে শেষ কথা বুটটা তো বুট ছাড়া তারা জনসাধারণ আছে শুধু ফোর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট কত সিট পেলাম সেটা বড় কথা না তো সেটার জন্য সাহস করতে পারছে না সুতরাং এটা হলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থিওরি এবং সেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি ওই দিনের স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে একমাত্র ডেমোক্রেটিক দল ভারতবর্ষে বিজেপি এবং সিপিএম আর এখানে বলছে সুতরাং ভারতবর্ষের মূল কাঠামোর মধ্যে আঘাত চলছে ভারতবর্ষের এক দলীয়তন্ত্র হওয়ার চেষ্টা চলছে ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা কৃষ্টি সংস্কৃতি চলা ভাষায় ভাবাভাগে ল্যাঙ্গুয়েজে কি খাবেন কি পড়বেন চলছে আর পারছে না গান্ধীজিকে মুছে ফেলতে বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল হিরো চেষ্টা করছে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য বিভিন্ন জন্মতিথি পাচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাচ্ছে বিভিন্ন স্কিমের নাম দিচ্ছে সবটাই দলীয়করণ সবটাই রাজনীতিকরণ নেহরু ফ্যামিলি ভারতবর্ষ শাসন করেছে এটা অনস্বীকার্য নেহরু ফ্যামিলি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছে অনস্বীকার্য নেহরু ফ্যামিলি দুজন প্রধানমন্ত্রী তিনজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোদিজি যেমন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বা আছেন আজকে 
we have to we have that Modi ji our prime minister it is congress er noy eta desher pradhan mantri na bjp er noy nehru pradhan mantri chilen indira gandhi pradhan mantri chilen rajiv gandhi pradhan mantri chilen tader name sarkar theke je scheme guli hoyechilo introduce hoye gelo sheguli change kore kore notun naam koron hocche etar naam holo dashottobo etar naam holo ekattobo etar naam holo bad gandhi ji budhi asbe sutrang omisha jini doler shobhaboti उन्नी भाषा प्रयोग कर दल बार्ता दिए दल उन्नीजा सब दिए विजेपी दल गांधी सम्बन्धे नैशनल हिरो सम्बन्धे जरा विजेपी आईडियोलजी संगे ना मिलते तर सम्बन्धे रुचिपुटा कि तीर जन ही हूँ राज्य जन ही हूँ एट परिचय दिए एटारो विकल्प नहीं तई अद्यत्य सहकारे बता तो आलोचन विषय ही ना जन्मदिन पालन कर नाम चेन्ज कर प्रमोट कर आईनजीवी भाव मान बक्त रखते हैं दक्षता सम्पन्न व्यक्ति अभिज्ञता सम्पन्न व्यक्ति अनेक कथा बोलें कारण बोलते हमें जानी इन मन कथार मुखर कथार मध्य अंतरता कष्ट दे गांधीजी हत्या हत्या संक्रांत विषय कॉग्रेस दल अनेक बार दल तर मुख पुड़े हाँ ओ समय कॉग्रेस क्षमत दीर्घ बहु बचर कॉग्रेस क्षमत मिथ्या एक अप्रचार के हथियार कर कॉग्रेस विभिन्न संगठन ओपर अत्याचार कर निषिध घोषणा कर मुख पुड़े कॉग्रेसर सर्वशेष घटना अपना जानें अपना राहुल गांधी आर एस एस सम्बन्धे एकदम सम्पूर्ण एक मिथ्या कथा बोले एरपर तो आदालते गए हजिरा पर्त दिए इलें बेल पर निले तो विभिन्न समय एक मन गड़ा कहनी भारतवर्षे जरा राष्ट्रवदी जरा राष्ट्रवद के पचंद कर तक विभिन्न समय तक अपमान करा तक खाटो कर देखान एक स्वार्थ सामने तरह जो सुप्रीम बलिदान से अवज्ञा कर दे अवहला इत्यादि कॉग्रेस दल कर जन्मदिन पालन कर कथा <laughs> मानुषिफिकेशन दे गांधीजी गांधीजी नाम क्या गांधी गांधीजी नाम एगुल तो अनेक कथा 
আর কংগ্রেস বলছে বৈধানের কথা বলছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হত্যাকাণ্ডের যদি আপনি ইতিহাস তদন্তের রিপোর্ট কেন ঠিকভাবে এলো না এখনো পর্যন্ত কেন দেশের মানুষকে জানানো হলো না কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল কে তার জন্য অপরাধী হ্যাঁ আমাদের আমাদের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী কর্মরত অবস্থা তাসখন্দে গিয়ে তার শরীর নীল হয়ে গেছিল বলে বলা হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী গ্রিন রেভলিউশনের ডাক দিয়েছিলেন কেন এরকম মিস্টেরিয়াস ডেথ হলো আমাদের দেশে অসংখ্য অসংখ্য এরকম হত্যাকাণ্ড হয়েছে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ডের যারা দোষী তাদের না হত্যাকাণ্ডের যে এবিসিডি এগুলো মানে চেপে যাওয়া হয়েছে চেপে দেওয়া নেতাজির সঙ্গে যে অপরাধ করা হয়েছে নেতাজির সঙ্গে যে অপরাধ করা হয়েছে আপনারা কি স্বার্থ ছিল আপনারা কি স্বার্থ ছিল গান্ধী পরিবারের কি স্বার্থ ছিল নেতাজিকে নেতাজির মতন ব্যক্তি যিনি সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন দু দু মাস যিনি সাবমেরিনে করে সাবমেরিনের মধ্যে ছিলেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত যার জীবন বিপন্ন ছিল যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্রের নিচে যে কোনো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে নেতাজি চুরমার হয়ে যেতে পারতেন কত বড় সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস করা মানসিকতা নেতাজির মধ্যে ছিলেন যে নেতাজি বলেছিলেন যে আমি আমার যখন বলিদান দেওয়ার যখন দিন আসবে তখন আমি নিজেকে বিলিয়ে দেব সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন আসতে দেওয়া হলো না আপনারা তো মমতা ব্যানার্জি গান্ধীজির বিষয়টাকে নিয়ে একটা নিন্দা সূচক বক্তব্য রেখেছেন এবং বলেছেন আপনারা এই এই ক্ষেত্রে আপনারা কি কিরকম স্ট্যান্ড নিচ্ছেন রাজ্যের ক্ষেত্রে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানে বিজেপি দলটা যখন সৃষ্টি হয় উনিশশো পঁচিশ সালে বিজেপি না তখন মানে জনসংঘ তখন উনিশশো পঁচিশ সালে যারা মানে প্রথম ইয়ে করে আর কি তো আর মূল বিষয়টা তো হচ্ছে আর এস এস আর এস এস বা ভারত মহাসংঘ যারা আসলো সেখান থেকে তাদের মূল বিষয়টা চিন্তা চেতনায় আসে পরবর্তী সময় এটা রাজনৈতিকভাবে এটা ইয়ে আসে তো তখন তাদের একটাই বিষয় ছিল হিন্দু মুসলমান যে বিষয়টা সেটাই মূল বিষয় ছিল যার উপরে ভিত্তি করে সেই দলটা সৃষ্টি হয়েছিল কাজে এর বাইরে এই দেশকে কিভাবে বিকাশ করতে হবে বা ডেভেলপ করতে হবে এর দ্বারের কাছে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না কাজে এই দেশের অর্থনীতি কি হবে তার ভবিষ্যৎ কি হবে এটা ভাবনারও তাদের কোনো দরকার ছিল না বা অবকাশও ছিল না যেটা কি রাজনৈতিক পলিসি তার একটাই আছে হিন্দুত্ব যারা তার মূল পলিসি কিন্তু কোন অর্থনৈতিক পলিসি আজ পর্যন্ত বিজেপি আছে বলে আমি জানি না তারা এরকম কোন অর্থনৈতিক পলিসি প্রকাশ করছেন কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু হয়েছিল সেই সংগ্রাম চলাকালে দেশ স্বাধীন হলে পরে দেশটাকে কি হবে তার অর্থনীতি সে সম্পর্কে নেতাজি প্রথম চিন্তা করছিলেন এবং উনিশশো সালে নেহরুর সভাপতিত্বে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন তারা গঠন করছিলেন এবং দেশের অর্থনীতি কি হবে সোভিয়েত সেই মতো হবে কি আমেরিকান মতো হবে महोदय जख ना कि चीन उन्नी तक एक जिस भाषिलें दो रास्ता कारण शेषा जमीन ड्रेन टांग रोड कर উত্তর থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ থেকে রাস্তা করার চেষ্টা করেছিলেন গ্রামীণ রাস্তা করেছিলেন এটা ভালো কাজ নিঃসন্দেহে তো উনি একটা চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যা ওনার বাদ বাকি বিজেপির যে চিন্তাধারা এই বিজেপির কোনো চিন্তাধারার কাছেও কিন্তু অটল বিহারী জি ছিলেন না কি তার মন্দির বাঙ্গাই হোক বা মসজিদ বাঙ্গাই হোক এর দ্বারের কাছেও তিনি ছিলেন না তিনি তার মতন করেই দেশটাকে চালিয়েছিলেন যার জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ীজির এখনও অনেক মানুষের গুণ মুগ্ধ অনেক মানুষই প্রশংসা করেন কিন্তু মুদি সাহেব যেখানে আসছেন তিনি না অটল বিহারী বাজপেয়ীজি অনুসরণ করছেন না তার সামনে কোনো মডেল আছে তিনি যখন যা খুঁটি তাই করছেন কখনো অরঙ্গজেবের নাম বদলাইয়া সেখানে এপিজে আব্দুল কালামের নাম লাগিয়ে দিচ্ছেন কখনো অন্য আর একটা কিছু করছেন কাজে যে সরকারটার সামনে কোনো লক্ষ্য নাই কোনো উদ্দেশ্য নাই কোনো আদর্শ নাই লক্ষ্যহীন আদর্শহীন উদ্দেশ্যহীন একটি সরকার সেই সরকার নাই কাজ তো ক্ষয় বাস কাজে এবং যেভাবে বলছে বেনিয়া আসছে গান্ধীজিকে যেভাবে বেনিয়া বলছেন এটা কোনো রুচিকর মানুষের 
সেই শব্দ হতে পারে এটা কোন রুচিকর মানুষ হ্যাঁ উনি বলেছেন এটা রুচিকর শব্দ নয় এটা কোন রুচিকর একতাই বলো দেখুন ভারতবর্ষের প্রশান্ত বাবু বলেছে ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী এবং নেহরু দামে এসব এ চলছে এটা পরিবারের সম্বন্ধে এবং এই পরিবারটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ছিল বিনোদনী এবং ভারতবর্ষে তিন বার শুনে দেখেছে সারা পৃথিবীর মানুষ একটা ব্যক্তির নামে চলছে পরিবার না শুধু আরো সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে একটা ব্যক্তি সেটা কি মোদি সব ব্যাপারে মোদি এটার নাম অ্যাড সরকার এটা হলো ভারতবর্ষের কিছু বেনিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা উনারে চিনে বেনিয়ারে নিয়ে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কিনে এই বেনিয়া গোষ্ঠীকে নিয়ে এবং সেটা গুজরাটেরও মেইন এই গোষ্ঠীকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে অ্যাড করো আই এম ডুইং যার ফলে ভারতবর্ষের আগামী দিনে উনি তো অবরুপ্তি বলেছে কংগ্রেসের ভারতবর্ষের আগামী দিনে বলা হতাও থাকবে ইতিহাস লেখা থাকবে সবচেয়ে বেশি ফেলিউর এবং সবচেয়ে বেশি মিসকমিটমেন্ট রং কমিটমেন্ট অথবা সবচেয়ে বেশি ভুল কমিটমেন্ট আশ্বাস দেওয়ার প্রধানমন্ত্রী নকুলদা প্রবীণ রাজনীতিবিদ সবার পরিচিত নকুলদা একটা কথা বলেছেন যে ওনার জানা নেই বিজেপির কোনো আদর্শ কি আছে বিজেপির অর্থনীতির তাদের সম্বন্ধে জানা নেই না জানাটা তো কোনো দোষের কিছু না এটা অজ্ঞতা অজ্ঞতা উনি প্রবীণ হলে উনি এই ব্যাপারে উনি অজ্ঞ নিজে প্রকাশ করেছেন আমি নকুলদাকে একটা পরামর্শ দেব ওনার আমি বয়সের দিক থেকে অনেক ছোট আমি একটা পরামর্শ দেব যে একাত্ম মানববাদ পণ্ডিত দীনদয়ালজি উপাধ্যায়ে প্রচিত একাত্ম মানববাদ যেটা বিজেপি আদর্শগতভাবে গ্রহণ করেছে একাত্ম মানববাদ একবার সময় করে পড়ার জন্য আমি অনুরোধ তারাই বলবেন যে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন আদর্শ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মতবাদ এই পৃথিবীতেই হয়নি আজকে পর্যন্ত সবাইকেও ধন্যবাদ পাশাপাশি আগামী দিনের আগামী পর্বে তক্ক যুক্তি গপ্প দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করছি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের চন্দন নমস্কার